மாட்டாலும் தமிழ் மீது இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் கூறப்படக்கூடிய கருத்துக்களாக இருக்கின்றன இந்த வேளையிலே கல்வி சபையிலே ஆசிரியாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமதி ஸ்ரீரஞ்சினி விஜயேந்திரா அவர்களை இப்பொழுது அழைக்கின்றேன் ஆசிரியை ஸ்ரீமதி ஆசிரியை திருமதி ஸ்ரீரஞ்சினி விஜயேந்திரா இவரை பற்றி கூறுவதென்றால் ஒரு சுருக்கமாக ஒன்றை சொல்லலாம் ஒரு முறை நான் கல்வி சபை உறுப்பினராக இருந்த பொழுது அந்த பாடசாலைக்கு சென்ற பொழுது அவர் தனது வகுப்பை கொண்டே காட்டினார் வகுப்பை எல்லோரும் அதிகமாக வகுப்புகளில் நடக்கின்ற பொழுது பார்ப்பது அந்த வகுப்பை பார்த்த பின்பே எனக்கு தெரிந்து விட்டது இவர் ஒரு வித்தியாசமான ஆசிரியர் எல்லோரும் கலர படிப்பிக்கலாம் எல்லாம் நன்றாக படிப்பிக்கலாம் ஆனால் இவர் மிகவும் ஆர்வத்தோடு மிகவும் அதிகமான கவனம் எடுத்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த பணியை செய்து வருகின்றார் என்று ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கக்கூடியதாக பெரிய வித்தியாசத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அது அது மட்டுமல்ல புத்தகங்களை வெளியிடுவதோடு அந்த பாடத்திட்டத்திலே மிகவும் கவனமாக இது கவனம் செலுத்தி பாடத்திட்டத்தை கொண் சென்றடைவதற்காக ப மிகவும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் என்ற வகையிலே இந்த நான்கு பேச்சாளர்களின் இறுதி பேச்சாளராக அவரை அழைக்கின்றோம் வாருங்கள் ஆசிரியை எங்கே உங்கள் கையொலியோடு அவரை மேடை கலைப்போம் அனைவருக்கும் என் நண்பான வணக்கம் நீதன் இந்த சிறப்பான ஒரு அறிமுகத்துக்கு எனது மனதார்ந்த நன்றி நான் இலங்கையில் விஞ்ஞான ஆசிரியராகத்தான் வேலை செய்தேன் இங்கே வந்தபோது எனக்கு தமிழ் கற்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தவுடன் எனக்கு விளங்கியது மொழி படிப்பிப்பது வேறு ஆனால் ஒரு பாடத்தை படிப்பிப்பது வேறு என்று அப்போ வந்தவுடன் தமிழை செகண்ட் லாங்குவேஜஸாக எப்படி படிப்பிக்கிறது என்ற ஒரு கோர்ஸ் செய்த நான் அதை விட டிடிஎஸ்பியில் வருடா வருடம் எங்களுக்கு அந்த கப்பித்தல் நடைபெறுகிறது எப்படி பாடத்தை செகண்ட் லாங்குவேஜாக படிப்பிக்கிற உத்தி முறைகளோடு ஸோ இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக நான் டிடிஎஸ்பியில் தமிழ் படிப்பிக்கிறேன் ஸோ அதில் நாங்கள் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் இந்த கற்பித்தல் முறையும் நிறைய மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது பிள்ளைகளின் ஆர்வமும் நிறைய மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது ஸோ இன்றைய டாபிக் வந்து இன்னும் பத்து வருஷத்தில் தமிழ் எப்படி தமிழ் கல்வி அமைய போகிறது அதுக்கு நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை மேம்படுத்துறதுக்கோ இல்லை தக்க வைக்கிறதுக்கோ என்ன செய்யலாம் என்றது ஸோ இப்போத்த கற்பித்தல் முறை மோஸ்ட்லி இன்குவரி பேஸ்ட் அண்ட் செல்ஃப் டிரெக்டட் லேர்னிங் ஸோ ஆனபடியாக நாங்கள் அதே நோக்கி எங்கள கற்பித்தல் முறை இருக்க வேண்டும் உண்மையான ஜதார்த்தமாக பார்த்தா இந்த இருபத்தஞ்சி வருட அனுபவத்திலேயே எனக்கு தெரியும் பிள்ளைகளின் ஆர்வம் குறைந்து கொண்டே போகிறது பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு போகிறது டிடிஎஸ்பியில் படிப்பிக்கிறது வித்தியாசமான சவால் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் படிப்பிக்கிறத விட அது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டூ என்ற கட்டாயம் இருபதுக்கு குறைஞ்ச மாணவர்கள் இருக்க முடியாத வகுப்பில் கட்டாயம் இருபதுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் தான் இருப்பார்கள் வேறுபட்ட வயது வேறுபட்ட அறிவு மட்டம் அதை விட சில பேர் கற் கற்பதற்கான விசேட தேவை உள்ள மாணவர்களும் உங்கள் வகுப்பில் இருப்பார்கள் சில வேளைகளில் தமிழர்கள் அல்லாதவர்களும் இருப்பார்கள் அப்போ எங்களுடைய சவால் வந்து மிகவும் வித்தியாசமானது சரி பத்து வருஷத்தில் என்ன நடக்கும் என்று எதிர்வு கூற யோசித்தா ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் இது ஒன்று ஒன்று வெறும் இப்போ எங்களுக்கு கலப்பு திருமணங்கள் நிறைய அதிகமாக நடக்கிறது ஜாதார்த்தமான ஒரு உண்மை ஆனபடியால் தமிழ் கற்பிக்க விடுற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறையலாம் அதோட தமிழ் தெரியாத மாணவர்கள் இப்போ இருப்பதால் அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் படிவிப்பார்களா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கலாம் அத்துடன் கலை உடை உணவு கொண்டாட்டம் அதுகள் தான் கூடுதலாக நாங்கள் பேணுகிறோமே தவிர மொழியை பற்றிய ஆர்வம் அக்கறை குறைகிறது என்பது ஜதார்த்தம் இருந்தாலும் கூட இன்னொரு விதத்தில் நோக்கினால் உலக அளவில் தமிழ் வந்து தொன்மை மிக்க ஒரு பெருமைமிக்க மொழியாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது ஒன்றிய அறிவில் தமிழ் பாரம்பரிய மதத்தை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவில் தமிழ் சேர் உருவாக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் நல்ல விடயங்கள் ஒருவர் வந்து தமிழை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய விடயங்கள் ஸோ தக்க வைப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் ஒன்று பெற்றோர் ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் ஆர்வத்துடன் மாணவர்கள் படிப்பிக்கக்கூடியதாக படிப்பிக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் பெற வேண்டும் ஸோ ஆசிரியர் வந்து படிப்பிக்கும் போது ரிலவெண்ட் மெட்டீரியலில் படிப்பிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள விஷயமா ஒரு விடிய அடிப்படையில் ஏதாவது படிப்பித்தால் கூடின அளவுக்கு ஆர்வமாக மாணவர்கள் வருவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பெற்றோரும் பின்னூட்டம் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன படித்தாய் 
அந்த கேட்டு அதுக்கு ஏப்ப அது இந்த வள அந்த கற்பித்தல் கூட விரிவுபடுத்தலாம் ஏனென்றால் ஏனென்றால் டெண்டர் மனத்தியாலும் முப்பது நாள் தான் டிடிஎஸ்பியில் தமிழ் கிளாஸ் நடக்கிறது அதை படித்து நாங்கள் தமிழை தனிமையாக படிப்பிக்கிறோன்றது சாத்தியமற்ற விடயம் மாணவர்கள் தமிழுக்கு கிளாஸுக்கு வராமல் போகிறதுக்கான சில காரணங்கள் ஒன்று அவர்களுக்கு தயக்கம் இருக்குது தமிழ் தெரியாதென்று என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த சபையில் பலர் அதுக்கு எதிர்ப்பு சொல்லலாம் என்னை பொறுத்தவரையில் மொழி கலப்பு மிகவும் முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆங்கிலமும் கலந்து தான் தமிழ் படிப்பிக்கிறேன் ஏனென்றால் பிள்ளைக்கு விளங்க வேண்டும் முதல் பிள்ளை கதைக்கிறதுக்கு முயற்சிக்க வேண்டும் நீ தமிழில் தான் கதை வகுப்பு முழுக்கன்று சொன்னால் என் அநேகமான பிள்ளைகள் வாயை திறக்க மாட்டார்கள் ஸோ அப்படியான ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் அடுத்தது ஏன் தமிழ் படிக்கணும் பண்ட ஒரு பிள்ளை ஃபீல் ப்ரௌடாக இருக்கணும் நான் தமிழ் படிக்கிறதுக்கு அப்போ ஒன்றில் ஓ நாங்கள் வந்து தமிழ் கிரெடிட் எடுக்கலாம் தமிழ் படித்தா வேலை வரும் என்றதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்சிக்னிஃபிகன்ட்டு ஒரு பொருத்தமற்றதுன்றது அப்போ ஏன் படிக்கணுன்றதுக்கு பிள்ளைக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் அது ஒரு தொன்மைமிக்க மொழி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட மொழி கனியின் பூங்குவரட ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முதலே சொல்லிட்டார் யாது மூரே யாவரம் கேளிர் என்று தீதும் நன்றும் புரதர் அவர் ஆண்டு சொன்னார் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன எவ்ரி ஆக்ஷனுக்கும் நாங்கள் தான் பொறுப்பண்டு அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டு விட்டது திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் புறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் ஒன்று புறக்கிற எல்லாருமே சமனன்று பாரதியார் வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர்ல சொல்லுகிறார் வண்ணங்கள் வேற்றுமை ப பட்டால் மானுடர் வேற்றுமை இல்லை என்று அதே மாதிரி பெண் சமத்துவத்துக்கு மாதர் தம்மை இடிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் என்கிறார் ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவு லோங்கி இவ்வயகம் தலைக்குமாம் என்கிறார் அப்போ இதையெல்லாம் நாங்கள் சேர்க்க வேண்டும் இலக்கியத்தை தமிழோடு சேர்க்க வேண்டும் அத்துடன் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தேரி பாவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பிள்ளைக்கு சித்திரத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு பிள்ளைக்கு சங்கீதத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு பிள்ளைக்கு உடல் அசைவுகளால் படிக்கும் ஒரு பிள்ளைக்கு சொற்களில் கவர்ச்சி இருக்கும் அதோடு நாங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கிற விதம் வந்து சில கற்றல் வந்து பார்த்து கற்பார்கள் சிலர் கேட்டு கற்பார்கள் சிலர்கள் செய்தால் தான் கற்பார்கள் ஆனபடியால் நாங்கள் அவர்களுடைய ஆர்வம் சயின்ஸ் கலந்து மேத் கலந்து பூகோள அறிவு கலந்து சரித்திரம் கலந்து தமிழை படிப்பிக்கிறதும் அதோட கம்யூனிகேஷனுக்குள்ள போனோன்னு எடுத்து படிப்பிக்காம கம்யூனிகேஷனுக்கு படிப்பிக்கிறது மிகவும் சிறந்த ஒரு வழியன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனவே பத்தாண்டு நோக்கில் நோக்கினால் தொழில்நுட்பம் இப்போவே ஆட்சி செய்கிறது ஸோ இன்னும் தொழில்நுட்பத்தின் ஆட்சி மேலோங்க போகிறது ஸோ ஆனபடியால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சோசியல் மீடியாவை பாவிக்கலாம் சோசியல் மீடியா ட்ரெண்ட் இஸ் ஒரு நல்ல ஒரு வழி அது அடுத்தது ஆப்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இணைய கல்வி முறையில் இணையத்தில் பாடங்கள் க்ரியேட் பண்ணி போடலாம் மீன் நகராதி உருவாக்கலாம் ஸ்பெல் செக்கர் உருவாக்கலாம் டியூவல் லாங்குவேஜ் புக்ஸ் உருவாக்கலாம் இதெல்லாம் சமூக அக்கறை உள்ளவர்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் முதலிடம் முன்வர வேணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் என்ன செய்தேன் என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் நான் என்னால் முயன்றதை செய்திருக்கிறேன் என்னால் முயன்ற அளவுக்கு பயிற்சி புத்தகங்கள் செய்திருக்கிறேன் அதை விட தமிழ் ஒரு அறிமுகம் என்று டியூவல் லாங்குவேஜ் புக் எழுதியிருக்கிறேன் அது வந்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஸோ தமிழை பற்றி தமிழ் வாசிக்க தெரியாட்டியும் ஆங்கிலத்தின் மூலம் தமிழின் பெருமை அறியத்தக்கிய அடுத்ததான் பொங்கல் புத்தகம் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நானும் என்னுடைய மகளும் சேர்ந்து எழுதியிருக்கிறோம் அதை விட சிறுவர் கதைகள் புத்தகம் செய்திருக்கிறேன் ஸோ ஆனபடியால் எங்களால் முடிந்ததை நாங்கள் செய்வது எல்லாரும் நல்லம் நான் ஒரு சிறிய உதாரணம் இல்லை கதை சொல்லி என்னுடைய நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் போன சனிக்கிழமை பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு முதல் மேலே பனி கொட்டம் என்று ஒரு வெதர் ரிப்போர்ட் இருந்த போது நான் வகுப்புக்கு போனோன்னு சொன்னேன் நான் இன்றைக்கி வகுப்பில் கொஞ்சம் பேர் தான் ட்ரிப்பினம் நச்சு நீங்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க என்று அப்போ ஒரு ஒரு மாணவர் சொன்னார் அப்பா போக வேண்டாம்னு தான் சொன்னவர் டீச்சர் ஆனால் நான் தான் வேற போகிறோம் வந்த நான் என்னுடைய அண்ணாவும் தான் என்று நான்காம் வகுப்பும் ஐந்தாம் வகுப்பும் மாணவர்கள் அவர்கள் அப்போ நான் மிகவும் சந்தோஷமாக கட்டினோம் சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைக்க விருப்பமா என்னத்துக்காண்டி வந்தனீங்க இல்லை கிளாஸ் இஸ் ஃபன்னு சொன்னார்கள் அதே போல் இந்த சனிக்கிழமை நேற்று ஒரு அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்த வகுப்புக்கு மகள் எழும்ப பிந்திட்டுது அப்போ இருபத்தஞ்சு இன்றைக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மழை ஸோ உளும்ப மாவட்டபடியாக கிளாஸுக்கு போ மாவட்டம் மணி நினைத்ததுண்டு ஆனால் மகள் எழும்பி அழுததுன்னு சொல்லி மகளை கூட்டிகிட்டு அம்மா வந்தா ஆனபடியால் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கு மட்டும் கொண்டும் இருக்காமல் ஆசிரியர்களாக நாங்கள் நிச்சயமாக மாற்றத்தை ஏற்படு
என்பதை பொறுத்து மாற்றம் நிறைய ஏற்படுத்தலாம் தமிழை தக்க வைக்கலாம் என நம்பிக்கையுடன் செயற்படுவோம் வணக்கம்